நமஸ்காரம் வெல்கம் யூ ஆல் நர்பீஸ் நாலேஜில் நம்ம இப்போ டேஸ்டான மட்டன் பிரியாணி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம மட்டன் பிரியாணி செய்கிறதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் எடுத்து வச்சுக்கலாம் மட்டன் பிரியாணி செய்ய சீரக சம்பா ரைஸ் எடுத்துக்கலாம் நான் இப்போ இதில் மூணு டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே ஊற வச்சிடலாம் அரிசி அப்படியே ஊறட்டும் நம்ம பிரியாணி மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் மிக்சி ஜாரில் ஒரு கையளவு பூண்டு ரெண்டு துண்டு இஞ்சி எங்கள் வீட்டில் மிளகா கொஞ்சம் காரம் கம்மி அதனால் நான் பத்து எடுத்திருக்கேன் ரெண்டு பட்டை ஏலக்காய் ரெண்டு கிராம்பு நாலு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் அரைக்கும்போது வர வரன்னு இருந்ததுன்னா ஒரு ஸ்பூன் தண்ணி ஆட் பண்ணி நல்லா பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம பிரியாணி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரம் நல்லா சூடானதும் அதில் நூறு எம்எல் ஆயில் நூறு எம்எல் நெய் ரெண்டும் சேர்த்துக்கலாம் பிரியாணி பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கனமான பாத்திரமாக எடுத்துக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம அடிப்பிடிக்காமல் குழையாமல் பிரியாணி பண்ண முடியும் ஆயில் நல்லா சூடானதும் அதில் பட்டை ரெண்டு கிராம்பு நாலு ஒரு ஏலக்காய் கொஞ்சம் சோம்பு கல்பாசி மராட்டி மூக்கு அன்னாசி பூ பிரிஞ்சி இலை எல்லாம் கலந்து கொஞ்ச நேரம் வதக்கலாம் இப்போ நம்ம இதில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆனியன் பச்சை மிளகா ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடலாம் ஆனியன் நல்லா வதங்கினதுமே நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற பேஸ்ட் அதில் சேர்த்துடலாம் பேஸ்ட் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே அதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி சேர்த்து கொஞ்ச நேரம் வதக்கலாம் இப்போ அதில் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினா ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தலை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி வதங்க ஆரம்பித்த உடனே நம்ம டைமிங் நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு அடிப்பிடிக்காமல் பதினஞ்சு நிமிஷம் வதக்கி விட்டுட்டே இருக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வதங்கி ஆயில் நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்திருக்கு ஸ்மெல் சூப்பராக இருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம அலசி வச்சுருக்கிற மட்டன் இதில் சேர்த்துடலாம் மட்டன் இந்த மசாலாவில் சேர்ந்து வேகும்போது நல்லா டேஸ்ட் கிடைக்கும் நமக்கு அப்படி இல்லை வேகறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம் அப்படின்னு நினச்சா குக்கரில் வேக வச்சு கூட எடுத்து சேர்த்துக்கலாம் மூணு டம்ளர் சீரக சம்பா ரைஸ்க்கு நான் அரை கிலோ மட்டன் எடுத்திருக்கேன் இப்போ ஒரு ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு மூடி வச்சிடலாம் மட்டன் கொஞ்சம் வேகட்டும் மட்டன் வெந்துட்டுருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம மசாலா பேஸ்ட் அரைச்ச ஜாரில் ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி அதை தனியாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் மசாலா கலந்த தண்ணி ஒரு டம்ளர் விட்டு அதை கலந்து விட்டுட்டு நல்லா மூடி வச்சிடலாம் மட்டன் நல்லா வேகட்டும் இப்போ இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் சேர்த்து கலந்து விட்டு மூடி வச்சிடலாம் இப்போ மட்டன் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் நல்லா குக் ஆகிருக்கு இந்த நேரத்தில் நம்ம கொதிக்க வச்சுருக்கிற தண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மூணு டம்ளர் அரிசிக்கு அஞ்சரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றணும் நம்ம ஆல்ரெடி மசாலா தண்ணி ஒரு டம்ளர் ஊற்றிட்டதுனால நாலரை டம்ளர் தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு எடுத்துக்கலாம் டேஸ்ட் பார்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து கலந்து விட்டுடலாம் ஊற வச்ச அரிசியை ஒரு தடவை களைஞ்சி எடுத்துட்டு கொதிச்சுட்டு இருக்கிற மசாலாவில் சேர்த்துக்கலாம் 
மூடி வச்சு அதுக்கு மேல ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி ஊத்தி நல்லா வெயிட்டா வச்சிடலாம் அப்பதான் கொஞ்சம் கூட ஆவி வெளியில வராம உள்ளேயே நல்ல ப்ராசஸ் ஆகும் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கழிச்சு திறந்து மசாலாலாம் ஈவனாக வர்ற மாதிரி கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ இந்த நேரத்தில் ஒரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சு விட்டுடலாம் நல்லா கலந்துட்டு ஏழு எட்டு சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து மறுபடியும் கலந்து விட்டுடலாம் மறுபடியும் அதே ப்ராசஸ்ல மூடி வச்சுட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் விட்டுடலாம் இப்போ ரைஸ் நல்லா குக் ஆயிடுச்சு இந்த நேரத்தில் நம்ம இன்னொரு அரை மூடி எலுமிச்சம்பழம் பிழிஞ்சி விட்டு ஃபைனல் டச்சாக கொத்தமல்லி தலை தூவி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நல்லா ஃபைனலாக எல்லாமே ஒரு தடவை ஈவனாக கிளறி விட்டுட்டு நம்ம இறக்கி வச்சுக்கலாம் இறக்கி வைக்கும் போது ஒரு ப்ராசஸ் பண்ணணும் இந்த பாத்திரத்தை சுத்துற அளவுக்கு ஒரு கிளாத் எடுத்து அதை நினைச்சு எடுத்துக்கலாம் நினைச்ச துணியை கீழே பரப்பி விட்டு அது மேல பாத்திரம் வச்சு அந்த ஈர துணியை சுத்தி கவர் பண்ணிடலாம் இப்ப பாருங்க கம்ம கம்மன்னு வாசனையோட பொல பொலன்னு பிரியாணி எவ்வளவு சூப்பரா ரெடியா இருக்கு இது நம்ம ஆனியன் பச்சடியோட சாப்பிடறதுக்கு சூப்பர் டேஸ்டா இருக்கும் இதே மாதிரி நீங்களும் வீட்டுல செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நான் பவிஸ் நாலேஜுடன் இணைந்திருங்கள் எண்ணங்கள் வண்ணங்களாக மலரும் தேங்க்யூ